ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் திவ்யா இது உங்கள் மகிழும் உணவும் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் பேர் பொடி இட்லி இது நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மார்னிங் இது கண்டிப்பாக பற்றாது நம்ம ஹெவியாக சாப்பிட்டா தான் மதிய வரைக்கும் தாங்கும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ரெண்டு மூணு இட்லியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது செய்கிறதுக்கு வந்து கீ கடுகு உளுந்து பருப்பு பொடி இவ்வளோ இருந்தால் போதும் பொடி வந்து நான் வீட்டில் செஞ்சது நான் இந்த பொடியோட ரெசிபி இன்னொரு நாள் நான் டீட் டீட்டெயில்டாக போடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ஃப்ரையிங் பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நான் நெய் போட்டுக்க போகிறேன் நெய் போட்டாச்சு நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் சிம்லையும் வைக்காமல் ஹையிலையும் வைக்காமல் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஹையாக வச்சிங்கன்னா நெய் வந்து ரொம்ப தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் சிம்ல வச்சிங்கன்னா கடுகு பொறியாது கடுகு ஒரு மாதிரி நசுக்கு நசுக்குன்னு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுப்போம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து உளுந்து பருப்பு போட போகிறோம் நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட இப்போது கருவேப்பிலை இல்லை அதனால் நான் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணல நீங்கள் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்க இது வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே பெரிய இட்லி செஞ்சு கட் பண்ணி செய்கிறத விட மினி இட்லி செஞ்சு செய்யுங்க செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் செம்மையாகவும் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து உளுந்து பருப்பு போட்டுடலாம் கடுகு பொறியிட்டோம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா போடுங்க ஓகே உளுந்து போட்டாச்சு உளுந்து வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி போட்டுடலாம் பொடி போட்டதும் என்ன விஷயம்னா பொடி போட்டதும் நீங்கள் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க இல்லாட்டி பொடி வந்து ஒரு மாதிரி தீஞ்சிடும் தீஞ்சிட்டா நல்லா இருக்காது அதனால தான் சொல்றேன் ஓகே நான் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா மூணு இட்லி தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வாட்டி இட்லி பொடி அரைக்கும் போது ரொம்ப சில்லி போட்டு அரைச்சாச்சு அதனால ரொம்ப காரமாக இருக்குது அதனால நான் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு மூணு இட்லியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விட்டுடுறேன் நல்லா பரட்டி பரட்டி போடுங்க எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இட்லியில் வந்து நல்லா உள்ளெல்லாம் இறங்கணும் இல்லை மேலே மட்டும் கோட்டானால் போதும் அப்படின்னா கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நான் செய்கிற மெத்தடு நிறைய மெத்தடில் செய்வாங்க பட் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ஈஸியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இல்லை லன்ச் பாக்ஸில் கொடுத்து விடுற மாதிரி இருந்தால் நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸில் மேபி வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பொடி எண்ணெயிலலாம் போட்டு இது பண்ணுறதுனால ஒரு மாதிரி ரஃப் ஆகிடும் மதியத்துக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சு அப்பயே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் சர்விங் போலில் மாற்றியாச்சு நம்ம பொடி இட்லி ரெடி வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்